。虽说蒋某人仍未接受我们提的十二条，但我们的立场和态度已博得了广大群众，包括中间力量的同情。诚如毛主席所预期的那样，蒋介石已经手忙脚乱了。<笑>据可靠消息说，参政会一旦结束。蒋介石还将继续对我们施压。他们利用在参政会中的多数，强行通过拥蒋案。我认为啊，这是对我们不出席参政会的一种报复。我们就是出席参政会，他们也会通过拥蒋案。嗯，不管怎么说，我们是打了一个大胜仗。但是，我们必须防备蒋某人还要大搞反共、反人民的活动。咱不怕他，兵来将挡。水来土掩吧，啊！好消息，刚才陶行知校长打来电话说，罗莹生了个大胖小子。太好了，来走，小超，你赶紧通知张文，让他赶到北碚医院去看望罗莹母子啊！好，我这就去。你看啊，这个是董老和恩来一个月的工资，这个呢是你带回来的两块银元，拿着。谢谢邓大姐。张文。你先过去吧，罗莹就住在十二号病房。来，你把这些都带给她，快去。邓大姐，那我先过去了。嗯，快去吧。好。大夫，请问一下，十二号病房在哪儿啊？啊，十二号病房在那边。哦，谢谢啊。啊。这是我儿子，宝贝儿，我张文有儿子了，哦，宝贝儿，爸爸亲亲，嗯，爸爸亲亲，啊啊，不哭不哭啊！宝宝乖，不哭哦。乖儿子，爸爸是一个无产者，虽然没有相机，不能跟你拍照。可爸爸是一个画家
，宝宝。看看怎么样？嗯，真像，真像。<笑>哎呀，好幸福的一家三口啊！啊，啊这是张文刚给宝宝画的像，你看像不像？我看。哎，你别说，还真像。<笑>罗言、张文，希望你们的宝宝长得像这花儿一样。<笑>谢谢大姐,谢谢大姐，快来让我抱抱。哎，宝宝，哦，宝宝，真乖啊！给他取名字了吗？就等着大姐给孩子取个好名字呢。他的名字呀，让他爸爸取。就他，憋了那么久，也没想出好名字来。张文，快想想。宝宝，哦哦哦，哦，哦，你看这小嘴，就叫晚南吧。皖南，张文，你这是想让孩子永远记住皖南事变是吗？我要让他永远记住，有多少烈士的鲜血洒在了皖南的土地上。将来我要培养他，成为一名新四军战士，而且还应该是一名共产党员。张文，你这是怎么了？罗莹，你是不知道，这是恩来曾经鼓励张文的一句话。哦，我明白了。啊，大姐，屋里坐吧。好。春雨绵绵。春意盎然。虽说春天已经到了，可山城正值的寒冬尚未过去。有种种迹象说明，参政会结束之后，蒋介石还要再次举起屠刀。因此，你们啊，一定要抓紧文工会的工作。但是，尽快转移有被捕危险的艺术家。好的。听说中国文艺家抗敌协会召开了第四次理事会，选举情况如何呀？好，郭老、老舍、巴金、茅盾、田汉、曹禺等二十九人高票当选，沙丁、艾青等十五人也当选了候补理事。一句话，大家要用手中的笔，服务于抗日大局，反对独裁，争取民主。好啊。哎，洪生先生的身体好些没有？非常不好。像这样大的戏剧家，我们要尽全力帮助和关心照顾他们。我看，汉生啊，你安排他们一家三口去桂林休养一段时间吧。这对他身体的恢复很有好处啊。嗯、您放心吧，这事儿就交给我去办。好，还有一件事，最近我收到了爱心、欧阳山、草民等文学家要求去延安的信。是的。他们也正在等待您的答复啊。考虑到他们的情况，应该满足他们的要求。他们还有什么困难没有？有，一是安全，二是路费。我们要尽量帮助他们解决这些困难。嗯，告诉他们，来去自由。如果在延安待了一段时间想出来，毛主席会帮助他们再回到山城重庆来的。好，田汉决定什么时候走了吗？就在三月的上旬。你告诉田汉，我因为太忙，行前安排不出时间为他送信，请他见谅啊。放心吧，郭老跟我说呀，他准备以文工会主任的身份为田汉壮行。请你代我，谢谢郭老。<笑>哎，我听说，田汉陷入了季爱玲夫人。又爱安娥的情感矛盾中，有这事儿吗？这事儿您都知道啊，我没好跟您说。田汉自己都跟我说，就连他的女儿都问他：“爸爸，你怎么会同时爱上两个女人呢？”<笑>这个田老大呀，可能这就是艺术家的特别之处吧。哎，你告诉田汉，行前
一定要把两边的孩子照顾好。嗯，好，有什么困难就来找我。好的，莫若兄，时局如此混乱，我真想大哭一场。二月，洪神兄全家自杀，要不是你及时赶到，就没救了。对此，天下真该同声一哭啊！哭有何用啊？我们都应该向恩来学习。要进雅观，隐城过去。许多朋友都要被迫离开重庆，你领导的温公会要撑也难了。那也得继续撑啊！温公会这块租界还是可以做一些事的。再说了，我背后还有一棵大树呢。<笑>就是因为有这棵大树，我才无后顾之忧而远行。恩来给我打过电话，要我问你，是带着林夫人和孩子一家南下吗？我哪还有什么家呀？林维忠伤透了我的心，我就是舍不得那两个孩子。那安娥呢？我想要带她一起走。是他拒绝了，你是知道的，他要强，不要丈夫，你太忧郁了，使我不得不想起你写的两句诗啊：双鬓近来秋意满。何堪此夜看晴叹？离开武汉才一年时间，你可是老了许多呀。<笑>非常感谢你对我的盛情款待啊！嗨，今相离别，聚首何时？天晓得。莫<笑>若兄，来啊！哎，哎呀！这不是六骏图吗？是啊，这幅六骏图的拓跋是西安的一位朋友送给我的。莫若兄，请题诗为念吧。是春游，并佩江干，君星球。福利何能，终老子。长风万里，送花柳。首昌，于三月三日，约于过江骑马登南山。月三日，乘舟东下，将永别矣。莫若兄。我绝不愿意，此为永别呀！请改一改吧。
我们谁也说不清楚啊。莫若兄，你不是跟我说过吗？要硬撑，只要我们硬撑苦熬，我相信一定会等到光明的那天。李南同志，参政会召开之后，重庆的文化界就开始活跃起来。希望你多多关注这方面的工作啊！我知道了。其中，张兰、黄炎培、沈金如这些泰斗级的通硕大儒啊，准备近期就正式成立中国民主政团同盟。放心吧，我会努力做好这方面的工作。另外，据可靠的消息，马先生被当局关押在贵州的西风集中营。重庆大学的师生听说以后啊，义愤填膺，他们准备借出版马先生著述和为其祝寿的机会，来作为营救马先生的序幕。我和恩来已经商量过了，不要等到六月二十四日再为马先生祝六十大寿，一定要在这个日子之前。嗯。林南，这是因为参政会刚刚结束，尤其是美国总统的特使居里才离开重庆不久，蒋某人还不敢明目张胆地镇压学生运动。我懂了。抓住机会啊，对。哦，刘太太忙着呢。哎呦，是你们几位来了啊？是想吃我这农场的新鲜蔬菜了吧？你这西红柿可真是诱人啊！这是刚刚摘下来的，可新鲜了，随便吃啊、哦。那我就不客气了。客气什么？哎，阿来啊。不许拿群众一针一线，三大局里把乡主意你忘了。呃，这刘太太，你看，董老，这话在这儿不好用。你看，所谓大有大有，那是来者都有，更何况是你们几位呢？<笑>来，董老，来来来，来一个大个的，又新鲜又好吃，尝尝看。我就不客气了。炳<笑>南，吃吧。哎，祝福主席。小鹏，啊，周副主席，什么事儿？东老，淮南先生打来电话，呃，哎，周副主席啊，你们谈工作，我就去忙了啊。哎，刘太太慢走啊。哎，刘太太，我们那块地，你放心，下边那块地我给你留着呢。啊、好，忙着啊。淮南先生说，蒋介石和夫人宋美龄三月十四日要约见您。哎，东老，你说蒋某人此意何为啊？我觉得。一是借示好进行试探，二是专门做给外国人看。你们看，我蒋某人是何等的礼贤下士啊！嗯，有道理。我看还得加上一条，掩盖他排斥异党、镇压革命人民的本质。本来，自我们上次见面，又有两个多月没见了。是啊，这自然是因为事情太多，忙得我难以分身。另外，你是知道的，参政会开会之前，您不便，也未能相见。周先生，请。请啊，请。周先生，我听说您非常喜欢品家乡的龙井，很遗憾呐，现在的杭州被日本人占领了，我没办法，只能给您预备一些英国的红茶。请。谢谢夫人。周先生，现在参政会已经结束了，情形也缓和了。委员长说啊，大家可以坐下来谈一谈了。我想，谈也是老话重谈。第一，希望蒋先生对新四军的问题有个明确的答复。第二，近来各地的政治压迫越来越严重，搞得人人自危，削弱了。全国团结抗战的力量。第三，《新华日报》受到不应有的干扰，难以正常出报。其中，有不少无家可归的报童，突然间在重庆消失了。第四，我要见叶挺军长。好了，恩来，我哪能管得了那么些具体的呢？很多事情都是属下在做。他们做些什么，我也不是很清楚。
但是，恩来，我可以告诉你，我可以向他们重申，不要再做不利于团结的事情。有关八路军和新四军的防地，以及扩军等问题，我还是希望蒋先生有个明确的态度。恩来，别再谈这些了，军饷多一点，军队多一点，都不要紧。但是原则是，你们必须严格执行国民政府的命令，这也是我一再重申的原则。谢谢夫人的红茶。蒋先生，夫人，告辞了。重庆大学的师生在报纸上登出了告示，要给马英初做六十大寿。一定还有类似的事情发生吧？有。张兰、黄炎培、沈君如、张伯钧，还有梁漱溟这些人，天天在特园聚会。做什么？成立一个什么中国民主政团同盟。真是反了。我们经过了多次的磋商，又经过了三天的秘密会议，最后大家一致通过，决定成立中国民主政团同盟。好，好，好，好，好，好，请坐，请坐，请坐。大会选举。我黄炎培、张兰、梁漱溟、罗隆基、张伯钧等十三人为中央执行委员，我黄炎培为中央党务委员会主席。好，好，好。虽然说中国民主政团同盟已经正式宣布成立了，呃，但是。在一些原则问题上，我们还并没有完全达成一致。比方说吧，由我和左顺生、罗隆基共同起草的政治纲领十二条，其中有四条是针对国民党的，即结束国民党的党制，反对政府机关利用政权来强迫机关工作人员参加国民党。反对以国库来充当国民党的党费，反对一切政治性的特务机关。其中有两条啊，是针对共产党的，啊，即反对一切暴力斗争和破坏行动，消除阶级斗争。我们大家都争论两天了，哼，可还是没能达成共识啊！我曾其坚决主张。删掉关于国民党的四条，我还是主张保留，否则，我们这个中国民主政团同盟就没有必要成立了嘛。相反，由于中共宣布执行孙中山先生的三民主义，我倒是赞成删除对中共的两条，我反对，对我反对，反对，反对，但是不能不不，大家不要争了，啊，以后再议好不好？鉴于在重庆公开宣布成立中国民主政团同盟，那么就很有可能遭到政府当局的压迫。梁漱溟先生自告奋勇去香港办报，在海外建立言论阵地，宣传民盟的政治主张，争取社会舆论的同情和支持。一旦时机成熟，我们就公开民盟组织。周副主席，中国民主政团同盟成立之后，不知道是谁泄的密，蒋介石把黄仁老找了去，非常严厉的批评了黄仁老。黄仁老的态度呢？黄仁老觉得中国民主政团同盟中的成分过于复杂。一时呢
，又难于形成合力，同时又担心自己苦苦经营有年的执教社，因此被政府下令解散，所以毅然决定辞去主席之职，退出同盟。他们又推出谁来接任主席呢？梁树铭提张君迈继任主席。梁先生，是考虑到张君迈的弟弟是张家傲吧？我想也有这层意思。这恰恰不利于张君迈继任主席。那怎么办？这是人家的事，我们不管。为马寅初先生祝寿的事情怎么样了？这事儿啊，蒋介石听了非常生气，借机把铁臂玉立陈布雷先生找了去，狠狠地训了一顿。陈布雷先生有什么表示吗？陈先生答应，明天上午和重庆大学的师生进行对话，同时啊，劝说师生取消这次祝寿活动。嗯，陈布雷先生不愧是一个天真的老同生啊！同学们。同学们，冷静一下，冷静一下，同学们，好了好了，同学们，不要再说了。同学们，老师们，听你们的叶校长说，一定要见布雷，布雷十分欢迎。走，咱们到屋里去。走走走走走走。恭敬不如从命，现在不是讲究平等吗？那我就站在这里和大家谈。同学们，老师们。听说你们坚持开祝寿会，可你们想过没有？这个祝寿会一开，就会有人到大会上大骂政府一通。其实呢，哪个政府不被人骂？哪个政府又怕被别人骂呢？不过，我提醒你们，国有国法，家有家规。希望你们三思而行，好自为之。马先生和我们纯属师生感情，祝寿不过是师生亲友的相聚，也纯粹属于私人之事。陈先生，难道这也不对吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，陈先生办事向来是通情达理的，这次给马先生祝寿的事，我想陈先生一定也会通情达理的。大家说对不对？对。同学们、老师们，下面请你们叶校长宣布国民政府教育部的命令，布雷就此告辞。哎，走了。同学们，同学们，同学们。我宣布，教育部长灭狱，祝寿会停止举行，否则后果自负。同学们，同学们，重庆大学的师生代表们，我们如何回应教育部的命令？坚决出手，绝不停止。同学们，庆祝马英初先生六支大寿，现在开始。下面，请师母代寿星马英初先生讲话。老师们，同学们，我是一个家庭妇女，我不懂得政治，但是我明白一个道理：你们要为寿星老能出席祝寿大会努力吧。梁先生，今天请你来，是想好好跟你聊一聊。张君迈先生
继任中国民主政坛同盟主席的事定下来了吗？用北平的话说，吹了。为什么呢？蒋先生下令张家傲出面，以重金促其兄长张君迈出走云南，造成民主政坛同盟群龙无首，终至解体啊！又由谁来继任主席呢？我力推张澜先生。第一呀、啊。他年纪最大，威望很高。第二，无党无派，在同盟内可起的协调作用。第三，刚直不阿，坚持真理。结果，与会的盟员都表赞成。就是张兰先生本人呢，还想征求朋友的意见后再定。好，其中也包括你的意见呢。放心，我一定劝勉有加。出去救人！哎呀，谢天谢地，我的第一项使命啊，算是完成了。哎，梁先生，你是搞乡村建设的，我和董老中了这期西红柿，今天正好请你鉴定一下，我们这个西红柿长得如何啊？呃，好啊，很好啊，真的很好。是啊，要是全国的农民种的西红柿。都像这儿的一样，那老百姓啊，就不会饿肚子了。嗯，梁先生，我提议，我们一边谈工作，一边摘西红柿，谈不完，中午就吃西红柿炒鸡蛋，接着谈，如何呀？<笑>好啊，就按周先生说的办。来，哎，哎，哦，刘老伯，哎，周副主席啊，好，好，请好好好。梁先生，啊，接着谈你的第二项使命吧。近期啊，我要去香港创办《光明报》。一呢，是我没有办报的经验；二呢，在香港呢，我人生地不熟的，想请周先生您帮个忙啊。没有问题，你到香港以后就直接找廖成志和潘汉年，他们会尽力帮助你的。哎呀，这太好了，周先生！周先生助人之心日月可见呐。梁先生见外了，我们是真心相待的朋友嘛，是朋友。是好朋友啊，好朋友<笑>，我是有感而发呀。哎，蒋先生逢会必骂你们共产党。哦，谢谢啊。可是啊，我却有两个共产党的朋友，一个是李守长先生，他为主义献身了啊；一个呀，就是你周先生，还在为主义奋斗着。要是共产党。就等于你和李守长先生就好了。梁先生是研究过佛学的，不会因为佛门出了几个败类，就说释迦牟尼创始的佛教是错误的，是这个道理吗？你说的有道理，言之有理呀。梁先生，今天我们俩比赛一下，看谁摘的西红柿多。好啊，来，请。报告，客人到了。哦，汉生啊，请坐。好的。小鹏，哎，这是一张世界地图，你和小刘把它挂在会议室去。是。啊，汉生同志，据可靠消息，戴笠已经开始清查在重庆的共产党员和左翼文化人的姓名和住址，准备。一网打尽，你立即通知郭老，想个办法。涉及哪些左翼文化人士呢？都在这上面。侯外卢、邓春明、张申府、王亚平、方音、葛一红、应云卫、夏衍。不要念了，看后销毁。是，汉臣同志，对不起，我还要听王炳南同志的一个汇报，今天就谈到这里。周副主席，我走了。嗯。小刘啊，来，帮我把世界地图挂上。世界地图？对，哎，让我先看看。我们中国在哪儿啊？
中国在哪儿你不知道？我告诉你啊，这个就是我们伟大的祖国。啊，这么大个世界，我们伟大的祖国就这么小啊？小不小了。哎，你看，这个就是日本，这个呢是我们的四川省，这日本还没我们四川省大呢。真的假的？你看呢？你看，我们祖国的疆土多么辽阔啊！啊，哦。是啊，哎，这日本像不像一条蚕？蚕？哦，我懂了，难怪说小鬼子侵略咱中国，叫做蚕食中国了。小刘同志聪明啊，来，快把地图挂上。你说中副主席为什么让我们挂这幅世界地图啊？嗯，这我可不敢瞎说。今天会议还有一项内容，就是请王炳南同志介绍一下中国民主革命同盟筹备的情况。炳南，你讲吧。好的。根据周副主席提出的，在重庆建立一个党的外围组织，与党配合工作的指示，我分别与国民党左派和一些上层人士进行了接触，遂决定由部分中共党员、爱国人士和国民党左派，以及在国民党政府内。担任较高职务的幕僚等革命人士，共同组成了中国民主革命同盟。那核心成员都是谁呀？哦，核心成员主要有王昆仑、徐宝驹、侯外卢、屈武、赖亚丽、刘仲荣、刘仲华、狄超白、孙小村、曹梦君、高崇民、严宝航和金仲华等。当然，我和杨汉生同志也在发起人之列。啊，很好，很全面嘛。嗯，啊，你看，有太子派的骨干王昆仑，还有监察院长于右任的女婿屈武，同时还有冯玉祥将军的秘书赖亚丽，白崇禧的高级参谋刘仲荣，李宗仁的秘书刘仲华，还有李济深的秘书狄超白，还有东北救亡总会的高崇民。和严宝航，嗯，还有一点要特别注意，他们当中的大多数成员都是我们的同志，斌南，在今后的工作中要严格遵循白区工作原则，不得发生横的关系。是，中国民主革命同盟受其性质、任务和成员所决定，安全是第一位的。哎。你们都采取了哪些措施啊？关于这个问题，我们也考虑过。首先，主要召集人为王昆仑、徐宝驹，联络人仅我一人。其次，王昆仑等考虑到蒙元的身份，以及能经常碰头的特点，所以开会地点相对固定在中苏文化协会王昆仑家和徐宝驹所在的中国实业银行康家公馆，以及严家老店等处。鉴于中国民主革命同盟的特殊性。除完成党交给的任务以外，近期还要把工作重心放在欧洲战场上。现在，德国在苏联边境陈兵百万，目的何在呢？哼，虽然说苏联和德国签有互不侵犯条约，但是希特勒的话能算数吗？啊！一旦德国进攻苏联。不仅会直接关系到欧洲战场的发展，而且还会影响到亚洲，尤其是中国抗日战场的变化。嗯，这是他蒋某人做梦都希望发生的战争啊！周副主席，快到防空洞去躲一躲吧。好，夏天到了，日本对重庆的大轰炸又开始了。蒋爬坐半天了，运动运动去。<笑>走。<笑>今年日结的轰炸为什么都选在夜里呀、啊？因为在白天他们也怕遭到我们空军的拦截，所以他们就改成了夜间轰炸，还美其名曰“疲劳轰炸”“月光轰炸”。大林，画在上面的这张示意图，有多少个防空隧道？
这是专供一般市民用的公共防空隧道，由七条隧道组成。就拿市中心教场口这条大隧道来说吧，长有五华里，深入地下有十米，高宽都有两米左右，并且在演武厅、石灰室和十八梯处各开有一个洞口。开了一个洞口，怎么了，大理？我是说这些隧道都是相互连接的，应该可以容纳五千余人。啊，据外电报道，日本为了确保第三年轰炸的成功，他们又征调了对付苏联的第十二。第八十九重型轰炸机大队，还有对付美国的第十一、第二十二航空大队。别说了，夫人，这些我都知道。就连日本人用的八百公斤重的重型炸弹，以及新型的凝固汽油弹，我都知道。都装在我的脑子里。那我们怎么办呢？在美国，没有派出空军来保护重庆的前提下，我们现在只有继续挖防空大隧道。奋斗，光辉。